వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఏం చెప్పారు శ్యామ్ల గారు సో ఈ రోజు ఏం చెప్పారు శ్యామ్ల గారులో వీఆర్ డూయింగ్ వెరీ నైస్ ఎపిసోడ్ యాక్చువల్లీ చాలా క్లోజ్ ఎపిసోడ్ అనమాట సో దాని డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్ళే ఒక్క నిమిషం కాల్ వస్తుంది హలో హే హాయ్ హవ్ యూ ఓకే ఏంటి ఇప్పుడు వస్తున్నారా ఎంతసేపు పడుతుంది మీకు ఎగ్జాక్ట్గా యాక్చువల్లీ నా యూట్యూబ్ షూటింగ్లో ఉన్నాను ఓకే చలో ఐ ప్రిపేర్ లంచ్ కమ్ ఓకే యా బాయ్ బాయ్ సి యూ అనుకున్నది ఒక్కటి అయినది ఒక్కటి యాక్చువల్లీ ఒక మంచి ఎపిసోడ్ చేద్దాం అనుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ లంచ్ వస్తున్నాము ఫోన్ చేశారు సో ఒక పని చేద్దాం వాళ్ళకి లంచ్ వండేస్తూ అదే నేను మీకు చూపించేస్తాయి వాళ్ళ డన్ ఏమున్నాయో ఎదుగుతాం పదండి ఫస్ట్ అసలు కిచెన్లో సో వచ్చే వాళ్ళకి ఏదో స్పెషల్గా ఉండాలి కాబట్టి నాకు సడన్గా ఐడియా వచ్చింది దట్ రాయలసీమ స్పెషల్ రాగి సంకటి నాటుకోడి పులుసు పెడదామని ఎందుకంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎవరింటికి వెళ్ళినా బిర్యానీలు జీరా రైస్లు పన్నీర్ కూరలు చికెన్ కర్రీ కామన్ కదా సో కొంచెం డిఫరెంట్గా అంటే వీ కెన్ ట్రై దిస్ నాటుకోడి పులుసు అండ్ రాగి సంగటి రాగి సంగటికి కుక్కర్ పెట్టద్దాము ఇది పొయ్యి మీద పెడితే ఫస్ట్ ఇది ఉడుకుతూ ఉంటుంది తర్వాత మన కూర మనం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో రైస్ ఉడికించుకుంటున్నాము రాగి సంగటి కోసం మనం ఈ గ్లాస్ ఉంది కదా ఈ గ్లాస్తో టూ అండ్ హాఫ్ గ్లాసెస్ రైస్ వేశాను ఓకే ఆ రైస్ని జస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ సోక్ చేశాను ఓకే ఆ సోక్ చేసిన రైస్ వేసేద్దాము హాఫ్ గ్లాస్ మనం బియ్యం వేసుకున్నాము సో అదే గ్లాస్తో మెజర్మెంట్ మనము ఫైవ్ గ్లాసెస్ పోతాం ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని స్టవ్ మీద పెట్టేద్దాము ఇది మనకి ఏంటంటే కొంచెం యూజువల్ మామూలు అన్నం కంటే కూడా కొంచెం ఎక్కువ విజిల్స్ రావాలన్నమాట ఎందుకంటే మనకి సంకటిలాగా అవ్వాలి కాబట్టి కొంచెం మెత్తగా అవ్వాలి కాబట్టి కుక్కర్ పెట్టాం యూజువలీ త్రీ విజిల్స్ రానిస్తాం కదా ఇక్కడ మనకు ఒక ఫైవ్ విజిల్స్ అలా ఉంచితే చాలా బాగా వస్తుంది మెత్తగా రాగి సంకటికి మనము ముందు అన్నాన్ని ఉడికించుకుంటున్నాము నెక్స్ట్ చికెన్ పులుసు స్టార్ట్ చేద్దాము దీన్ని ముందు సైడ్కి జరుపుతాం యూజువల్లీ చికెన్లు వండేటప్పుడు ఐ ప్రిఫర్ ఇలాంటి గిన్నెలు అనమాట అంటే ఫ్రైలు అయితేనేమో నాన్ స్టిక్లో చేస్తాను బట్ ఇలాంటి పులుసులు ఆర్ గ్రేవీ కర్రీస్ అట్లాంటి వాటికి ఏంటంటే ఇలాంటి వాటిలో చేస్తే చాలా చాలా బాగా వస్తాయి టేస్ట్ దీంట్లో ఆయిల్ వేసేద్దాం నాన్ వెజ్ కర్రీస్కి నార్మల్ ఆయిల్ కంటే కూడా ఎప్పుడైనా మీరు సీడ్ గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ కానీ సెసిమీ సీడ్ ఆయిల్ కానీ ట్రై చేసి చూడండి చాలా చాలా టేస్ట్ బాగుంటుంది గ్రేవీ కర్రీస్కి అయినా సరే ఇట్లా ఫ్రై పులుసులకైనా సరే కొంచెం కాగనిద్దాం దీన్ని సో ఫస్ట్ ఆయిల్ కాగగానే మిర్చి వేసేద్దాం నాన్ వెజ్ వంటలకి ఎప్పుడు నల్ల మిరపకాయలు దొరుకుతాయి అవి వాడండి బాగుంటుంది అంటే ఆ ఘాటు ఆ స్పైస్ కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ ఆనియన్స్ ఎక్కువ వేసుకోవద్దు ఎందుకంటే మళ్ళీ తీపి వచ్చేస్తుంది అనమాట పులుసు మొత్తం కూడా సో ఎక్కువ ఆనియన్స్ అస్సలు వేయొద్దు ఇవి ఇప్పుడు బాగా మాడాలన్నమాట ఉల్లిపాయలు అంటే లైక్ కొంచెం బ్లాక్ కలర్లో అంటే బ్రౌన్ కంటే నెక్స్ట్ కలర్లో వేయాలి సో ఆనియన్స్ మనకి ఇట్లా బ్రౌనిష్ అయిపోయాయి సో ఇట్లాంటప్పుడు చికెన్ వేసేయాలి సో వన్ కేజీ నాటుకోడి చికెన్ వేసేద్దాం చ 
చాలా మంది ఇప్పుడే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అవన్నీ వేసేస్తూ ఉంటారు కానీ అవన్నీ ఇప్పుడు వేయొద్దు పులుసులో మాత్రం బాగా వేగిన ఉల్లిపాయల్లో నాటుకోడి ముక్కలు వేసి బాగా ఇలా కలిపేయాలి కొంచెం పసుపు అలాగే ఒక్క టమాటా జస్ట్ ఒక్క టమాటా అండి వేసేయాలి వేసేసి మళ్ళీ కలిపేద్దాం ఎక్కువ టమాటా వేస్తే ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ పుల్లగా వస్తుంది అనమాట జస్ట్ ఒక్క టమాటా చాలు ఒక కేజీ చికెన్ ఇలా పెట్టేస్తే ఏంటంటే చికెన్లో ఉండే వాటర్ అంతా కూడా వచ్చేస్తుంది సో ఆ తర్వాత మనం చూసుకుని పోసుకోవచ్చు అనమాట పులుసుకి మనకి ఎంత వాటర్ కావాలి ఏంటి అనేది ఓకే ఇది మగ్గుతూ ఉంది అండ్ ఓ పక్కన రైస్ ఉడుకుతుంది చాలామంది నన్ను వీడియోస్లో అడుగుతున్నారు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో దట్ మిమ్మల్ని లాస్యాన్ని కలిపి చూడాలని ఉంది వీడియో చేయండి అని చెప్పి సో వాళ్ళందరికీ అతి త్వరలో మన ఛానల్లు లాస్యాతో ఒక వీడియో చేయబోతున్నాము సో స్టేట్ యూ నాటుకోడి ఆ మర్చిపోయాయి ఇది ఉడికే గ్యాప్లో ఇది అన్నం అయిపోయింది ఫైవ్ విజిల్స్ సో తీసి నేను పక్కన పెట్టేసుకున్నా కుక్కర్ని చికెన్లోంచి రావాల్సిన వాటర్ అంతా కూడా వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు మనం ఇందులో యాడ్ చేయాల్సిన స్పైసెస్ వేసుకుందాం సో ముందుకు కారం కొంచెం నాన్ వెజ్ వంటలు స్పైసీగానే ఉండాలి కాబట్టి కారం నేను బాగానే వేస్తాను అండ్ ఇప్పుడు ఈ స్పైసెస్తో పాటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా మనం యాడ్ చేస్తామన్నమాట చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఆనియన్స్ వేసేటప్పుడు వేస్తారు బట్ అలా కంటే కూడా ఇలా చేసి చూడండి టేస్ట్ కొంచెం మీకు డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది సాల్ట్ అండ్ తర్వాత కొంచెం గరం మసాలా అలాగే నార్మల్ చికెన్ మసాలా కంటే కూడా తందూరి చికెన్ మసాలా దొరుకుతుంది అనమాట సో దాన్ని వేస్తే నాటుకోడి కూరల్లో చాలా బాగుంటుంది దీన్ని కలిపేద్దాం బాగా కలిపేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇందులో వాటర్ పోసుకున్నాం మనం చేసేది పులుసే కాబట్టి కొంచెం వాటర్ ఆ ముక్కలు ఇగో ఇలా మునిగేంత వరకు పోసుకుంటే సరిపోతుంది మరీ ఎక్కువ పోస్తే మళ్ళీ నీళ్ళ నీళ్ళగా అయిపోతుంది సో జస్ట్ ఇట్లా ముక్కలు మునిగేంత వరకు పోసుకుంటే చాలు అండ్ ఒకసారి వాటర్ పోసి కలిపేద్దాం పైన కింద ఇంకొంచెం పడతాయి మీకు చూస్తే తెలుస్తుంది ఇలా ముక్కలు సగం సగం బయటకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో అలా కాకుండా ఫుల్ వాటర్లో మునిగిపోవాలి ముక్కలు అప్పుడు బాగుంటుంది సో ఇలా ముక్కలు సగం మునిగేంత వరకు నీళ్ళు పోసేసి ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి కరెక్ట్గా టైం చూసుకోండి అస్సలు మూత తీయొద్దు మధ్యలో ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ మామూలు కోడ్ అయితే మనకి టెన్ మినిట్స్లో ఉడికిపోతుంది కానీ ఇది కొంచెం నాటుకోడి కాబట్టి ఇట్ టేక్స్ టైం సో ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు మూత తీయొద్దు అలానే ఉంచేయండి నాటుకోడి పులుసు ఉడుకుతోంది అండ్ మనకి అన్నం రెడీ అయింది ఇప్పుడు రాగి పిండి కలుపుకుందాము టూ గ్లాసెస్ మనము రైస్ వేసాం టూ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ రైస్ వేసాము సో రాగి పిండి కూడా అంతే టూ గ్లాసెస్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది మెజరింగ్ కరెక్ట్గా లేకపోతే మళ్ళీ పిండి తక్కువ అయ్యి తెల్ల తెల్లగా కనిపిస్తుంది సంగటి అంతా కూడా సో జస్ట్ బీ కేర్ఫుల్ ఏ గ్లాస్తో అయితే మనం బియ్యం కొలుచుకున్నామో అదే గ్లాస్తో టూ గ్లాసెస్ తీసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు సో ఈ టూ గ్లాసెస్ పిండి వేసేసుకున్నాము మొత్తం దీన్ని వాటర్ వేసి కలిపేయాలి ఫస్ట్ ముందే కలుపుకోకపోతే ఏంటంటే ఉండలు కట్టేస్తుంది అనమాట మనం రైస్లో వేయగానే మళ్ళీ అప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది సో కొంచెం ఉండలు లేకుండా నీట్గా ఇట్లా కలిపేసుకుందాం ముందే చూసారు కదా ఇలా ఎక్కడ ఉండలు లేకుండా నీట్గా కలిపేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం కుక్కర్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం సో రైస్ కూడా రెడీ 
सो दी मनमु अभी वेसी बाग कल सो गिने सरपोदी गिन्नों को शिफ्ट अंत मन की अन्न संगटला उ कदा जस्ट अट्ला मेपे संगटला इपड़ इंदो इधेद वाटर कल रागी पिं वेसे मुंबर कल वेय मचिपोद्दू ए मल्ल अड़क पिंड अंत वाटर को ऐडकू उ अर्थम कलपेटू बेस्ता दी पोमीदेद सो को गिटी का बट्टी मन की इंकोम सब वाटर वैसी उड़कीदा ऐक्चुअली नीन हड़ाबिड़ो इंत उ मर्चिपया कुछ साटर इपू ऐडना कल मूल रागी वेसेयी जस्ट को सो ई सा कल वाटर इंदेद को मंदी अंत हाट वाटर कल पक्न पेको अट्ला इलाकू कल कलपे मूत पेटे और टेन मिनट उड़काल बैठ सो दट रागी पिंड तो अन्न उड़की संगटी स्टैल वस्तम सो कट ट्वेंटी फाइव मिनट अंड इन की रागी पिं अन्न मत मग्स्ता कूसारा कुछ गट्टी इलाइन सो इन लास्ट फैनल ट सो को वेसा वेसे जस्ट सारी कलपेद सो पर्फेक्ट नाटकोड़ी पुल रेडी इंक मन स्टव आफ्चु रागी संगटी आटकोड़ी पुल आईपैं मन सर्व चा सो इन फैनल पार्ट प्लेट बे वेको सो ने वेसी चेती को नैसको इला मोतम दीन अंदर की पुयं प्लेट की अंत दिन रकर ने स्टैल मुद्द अवान सरपड़ा इंदो वेक चूपन रायल सीम स्पेषल रागी संगटी अंड नाटकोड़ी पुल सो मेरू ट्रई ची ने वासन तो उप कैसा करेक्ट तीन चूसको वेसको एला वो ना कमें सैक्नोजे टेस्ट अच्छे चाल बहुत ने कोसम रागी संगट की पल्ली पचड़ी चेस्क चक्कर उल्लपाय सो so, ना अद्दी मे नाटकोड़ पुल इंक ट्रई ची अड लैट मी नो हाउ इट कम्स अंड डोट फर्गे टू टैग एम चपार श्यामला गार अगे ना इंस्टा हाँ श्यामला अफिशियल इफ यू लाइक दिशी डोंट फर्ग टू लाइक शेर एंड डोंट फर्ग टू सब्सक्रैब मई चानल श्यामला गार नैक्स्ट वीक कल बाय